，又一部热门新片上线了。不久之前，该片在西南偏南电影节首映后反响热烈，上线第二天又在全球一百零二个国家和地区直接热度登顶，确实杀疯了。毕竟，卡斯美如画，女主角是曾经的好莱坞神颜安妮·海瑟薇，男主也是《当红炸子鸡》，尼古拉斯·加利奇纳。这位小哥最近风很大，连续几部作品都爆了，星运不是一般的好。去年夏天的大热电影《星条红与黄世兰》中，他扮演英俊深情又有点别扭的英国王子和美国总统的儿子谈恋爱，两人的恋情又纯又欲，让观众们磕到上头。随后，他又在《玛丽与乔治》中与影后朱莉安·摩尔演对手戏。这是一部七集迷你电视剧，讲的是英王室宠玛丽指导她的漂亮儿子乔治勾引国王詹姆斯一事，让他成为其拥有无限权力的情人。这对母子从社会底层爬到最顶峰，成为英格兰有史以来最富有、最有权势的母子之一。上周，他又在安妮海瑟薇的电影《关于你的想法》中饰演二十四岁的偶像歌手。和安妮·海瑟薇饰演的四十岁离异妈妈来了一场轰轰烈烈的姐弟恋，漂亮姐姐，小鲜肉，这个组合设定也真的让人欲罢不能。几部影视作品虽然都不算最顶级的资源，但是都爆火全球，也一下子让他崭露头角，成为炙手可热的新晋男星。这次 Matt Gal， 他也作为 Fendi 全球首位男装大使出席盛会，二十九岁。尼古拉斯终于在好莱坞稳住了脚跟。关于尼古拉斯·加利奇纳，人们经常在 Google 上搜索的一个问题是他是否真的是一位王子，因为这位哥在荧幕上真的是王子专业户。甚至在《玛丽与乔治》中，朱莉安·摩尔对他说：“如果我是个男人，而且长得像你，我就能统治这个星球，配上尼古拉斯的长相。”这话还真有点说服力。事实上。他本人还真有点贵族血统。尼古拉斯的父亲杰佛瑞·加利奇纳来自俄罗斯贵族戈利岑家族，加利奇纳就是戈利岑的英文版本。当年俄国闹革命，贵族都逃到了欧洲寻求庇护，也包括戈利岑家族。尼古拉斯的祖辈搬到了英国，他的父亲又成功转型成为一名企业家，负责玻璃回收业务，搞得很成功。而尼古拉斯的母亲。希腊裔美国人劳拉是一名插画家和室内设计师，她让这个家中充满了艺术氛围，也把尼古拉斯的妹妹培养成为了艺术家。不过，尼古拉斯小时候却并不艺术。一九九四年九月，尼古拉斯在伦敦出生，从小就是一个运动小子。他上了一所男校，在极度男性化的环境长大，成为了一名体育健将。在橄榄球和足球上面非常有天赋，甚至曾经计划成为专业橄榄球运动员。尼古拉斯说：“我小时候一直在训练，成为一名运动员。橄榄球是我的主要爱好。我去了一所离我住的地方两个小时路程的学校，因为那是全国最好的橄榄球学校。尼古拉斯本来打算在全国最好的橄榄球学校铸就一番事业，谁知运动生涯一再受挫。”让他对未来感到迷茫。十七岁时，他在一场比赛前扭伤了膝盖，却被强迫在赛场上跑来跑去，直到完全瘫倒在地上无法行动。有人当面嘲笑他：“我六岁的女儿都比你更有勇气。”这个时候，尼古拉斯感觉到了迷茫。身边每个人都在运动中不断受伤，却都因为追求所谓的男子气概而继续着。我生命中这些本应是男子汉榜样的人，却只让我为自己的身体感到羞耻。羞耻于我的身体无法正常运作。我曾经非常害怕，我认为很多男人都很害怕，害怕自己的死亡，害怕被发现。阳刚之气中有这样一种观念：你必须掌控一切，对一切都有把握。那时，一系列伤病几乎结束了他的运动生涯。就在这时，他被朋友拉去爱丁堡易碎节参加戏剧表演，他一试就爱上了舞台，这让他找到了新的人生方向。我参与了这部作品的制作，我非常喜欢他，他超越了我当运动员时的任何感觉，让人肾上腺素激增，感觉就像纯粹的活着。他在戏剧中一鸣惊人，表演天赋被经纪公司发现，开启了他的演艺之路。对尼古拉斯来说。
。表演不仅是职业，更是救赎自己的方式。我一直是一个很害羞的孩子，在那个人生阶段，表演成为我迈出的重要一步。当时有人建议我去做演员，这有点疯狂。我离开学校时还不确定自己想在生活中做什么，这是命运的安排。它出现在这个完美的时刻。从那以后，我就再也没有回头过。二零一四年，他第一次出演了电影《摇破天惊》，他饰演一个一心摇滚的男孩，偶然发现邻居竟然是假死的摇滚巨星，开始缠着对方教他吉他。尼古拉斯当时二十岁，但这个扮相很嫩很可爱。另外，他还为电影原声带演唱了歌曲。这部电影在第十七届英国独立电影奖上获得一项提名。同时入围了第六十五届柏林电影节青少年电影水晶熊奖单元。二零一六年，他在爱尔兰同性电影《帅气的恶魔》中饰演一名年轻的明星橄榄球队成员，扮演橄榄球队成员，那不就是本色出演？对尼古拉斯来说，真是小菜一碟。在电影中，他和室友从最开始的彼此警惕，到因为共同音乐兴趣建立了深厚友谊。这部电影后来在第十五届爱尔兰电影与电视奖上获得了六项提名。二零二一年，他 Amazon Prime 版音乐电影《灰姑娘》中饰演了罗伯特王子。这部电影中，灰姑娘不再期待完美的爱情，而是追求独立和自由。作为王子的罗伯特也不再是恋爱脑，有了更多的自我追求。尼古拉斯在这部电影中也展示了他惊人的嗓音，非常有声乐天赋。相当惊艳。二零二二年，他又主演了 Netflix 爱情电影《紫心之恋》。他扮演的卢克是一名陷入困境海军陆战队员，与女主合约结婚，先婚后爱，慢慢认识到对彼此的感情。这部电影大受欢迎，甚至一度打破观看记录，成为 Netflix 年度最成功的自制电影，播放量一直遥遥领先。再然后。就是上面提到过的几部让他彻底大火的大热电影和电视剧。去年夏天，《星条红》与《黄世兰》爆火，而尼古拉斯饰演的英国王子亨利，异常符合原著粉的想象，温柔帅气的金发王子，举手投足都满满的是英伦绅士的气质。两位男主虽然开始互相看不顺眼，却在被迫营业的过程中，逐渐发现彼此可爱的一面，有甜有虐，有纯情，也有性张力。站在一起就让人磕死。这个月上映的《关于你的小法》里，他和安妮海瑟薇搭配，化学反应相当不错，相当养眼。据报道，这部姐弟恋的浪漫喜剧，《The Idea of You》原著小说的原型是 One Direction 的哈卷，而尼古拉斯扮演的就是地球上最当红的男子乐队八月月亮的主唱。电影中。安妮海瑟薇扮演的四十岁单亲母亲，在离婚后带着十六岁女儿去音乐节，而流行歌星对她一见钟情。漂亮姐姐，粘人小狗的姐弟恋故事虽然老套，但甜甜的恋爱谁不喜欢呢？除了大家熟知的《公主日记》和川普拉达的《女王》，安妮在其他作品里也贡献了太多盛世美颜名场面，甚至坊间曾一度疯传安妮。海瑟薇在美国路人缘奇差，只因太完美，才成为全民公敌。如今的安妮，四十一岁，已经从纯欲天花板蜕变为气质淑女，温柔松弛不失风情，依旧魅力四射。片子里，安妮饰演的索林，便是相同气质的美人，也是四十岁，是一家艺术馆的主理人，身材气质顶配，不难遥想当年风姿。坦白说，正是这样的养眼观感。才能跟片中二十四岁的顶流偶像谈恋爱时毫无违和感，甚至俩人在一块，有时候还分不清到底谁是大明星。也是这种气质，弥合了戏内戏外的悬殊年龄差，甚至反向加持禁忌感，将二人之间的性张力拉满。比如试探的轻触，粘着的缠绵，明明情难自持，却仍克制避让，再到终于正视欲望，彻底沦陷，一步一步。逐渐上头，大尺度之外，各种小互动也不乏清新感。总之，氛围始终不曾缺席，把这段姐弟恋轰到甜腻，再搭配各种乐队音乐与阳光美景，又让片子洋溢出一股沾染夏日气息的炙热活力。温暖、欢快、轻盈，带着观众放松。但除此之外，一言难尽。剧情
几乎可以忽略不计，因为太土了，又土又俗。我像追星幻想日记，或是古早玛丽苏网文，这么烂俗的剧情，竟然人气爆棚。又想到了韩剧收视冠军《眼泪女王》，以及内娱播放量惊人的竖屏短剧，似乎当下有一股默默涨潮的趋势。土到极致反成经典，俗到顶点更易代入。这部电影的烂番茄开局百分之一百新鲜度，看过的人都说安妮海瑟薇和尼古拉斯超有 CP 感。身为制作人之一的海瑟薇在接受采访的时候还说，试镜见尼古拉斯之前，他已经见了很多演员，但在看到他走进屋里的一瞬间，他就笑了，觉得他很合适。他照本宣科地问了所有问题，发现他既理解台词，又会唱歌，会弹吉他。而且言语之间的魅力迷住了整个房间，两个人一起跳了一支舞，发现彼此之间的默契感爆棚。行，就是他了。而真正播出的时候，两人之间的眼神也是真的。拉斯、科这几部红剧下来，现在尼古拉斯可谓真正的红了。在 Vogue 采访时，他说自己计划在未来发行一些自己的音乐作品，不断挑战新的事情。而最近也有消息。《星条红》与黄世兰即将推出续集，尼古拉斯也将继续扮演亨利王子的角色。这小哥有点东西，未来可期。